a x artı b karenin ne eşit olduğunu bulacağız. Evet, videoyu durdurun ve bunun ne olduğunu kendi başınıza bulmaya çalışın. Bu, a x artı b çarpı a x artı b ile aynı şey. Öyle değil mi? Hemen yazıyorum. Buraya bir a x, buraya da diğeri. Renk değiştirmekte biraz zorlandığım için aynı renkte yazacağım, aynı renkle yazacağım terimleri öncelik verdim. Ve sonra buraya ve buraya da birer b koyalım. a x artı b çarpı a x artı b. Evet, acaba bunun sonucu ne? Bu a x ile bu a x'i çarparsak a x kare elde ederiz, öyle değil mi? Sonra bu a x ile buradaki b'yi çarpınca da sonuç a x b olur. Sıra buradaki b ile a x'te. Ve sonuç a b x ya da a x b, aynı şey. Son olarak b ile b'yi çarptığımızda da b kare elde ettik. Buradan a x kare, aslına bakarsanız bunu başka şekilde de yazabiliriz ama şimdilik böyle kalsın. Artı 2 a b x ve artı b kare. Dediğim gibi bunu biraz farklı bir şekilde de yazabiliriz. Yani çok, çok da farklı değil aslında ama a x kare yerine mesela a kare x kare ve geriye kalanlar artı 2 a b x artı b kare. Peki sizce bunu neden yapmış olabilirim? Bunu yaptım çünkü artık bu şekildeki herhangi bir iki teriminin karesinin ne olacağını kolaylıkla bulabiliriz. Mesela biri size gelip de elimde 25 x kare artı 20 x artı 4 var ve bunu çarpanlardan ayırmak istiyorum dediğinde ne yapacağınızı artık biliyorsunuz. Hatta isterseniz yine burada videoyu durdurun ve bunun çarpanlarının ne olduğunu kendi başınıza bulmaya çalışın. Burada 25 x kare var ve bu bir tam kare gibi görünüyor, öyle değil mi? 25 x kare, 5'in karesi çarpı x'in karesi. Ya da 5 x'in karesi olarak yazılabilir. Ve buradaki 4 de tam kare. 2'nin karesine eşit. Geriye kalan 20 x için de buradaki mantıkla düşünecek olursak, a'nın 5, b'nin de 2 olduğunu bildiğimize göre, 2 çarpı a, b ne olur? 5 çarpı 2, yani a çarpı b, 10 eder. Bunu bir de 2 ile çarparsak, 20 olur. Bundan dolayı 20 x'i 2 çarpı 5 çarpı 2 çarpı x olarak yazıyorum. Gördünüz değil mi? Buradaki ifadeyi bu şekilde yazabildik. a 5'e, b de 2 eşit. Tekrar ediyorum bu, a x kare artı 2 çarpı a çarpı b çarpı x ve artı b kare. Şimdi bunun çarpanları nedir diye sorarsam ne dersiniz? a ve b'nin ne olduklarını bildiğimiz için bunu 5x artı 2'nin karesi olarak yazabilirim. Evet, bu videoyla size özellikle en büyük kuvvetli terimin katsayısı 1 olmadığı zaman tam kareyi tespit edip bunu nasıl kullanabileceğimizi gösterdim. Umarım ileride işinize yarar. Hoşçakalın.